几年来啊，我们患难与共，风风雨雨，同舟共济。大家和我一起，把一个濒临倒闭的国有企业，初步改变成现在这样一个全省化工行业的先进单位。没有大家的共同努力，是不可能的。嗯，今天我要走了。从感情上讲啊，我还真有点舍不得。我舍不得你们，我舍不得成业化工，我舍不得你们啊，同志们。我在这里谢谢大家这几年对我工作的支持和关怀。我谢谢大家了。几年来啊，我深切地体会到，作为一名企业的领头羊，口号你尽管去喊。哎，有时候你不喊还不可以，上面的领导会不同意的。<笑>但是你首先要把你所负责的企业给搞好。什么叫向人民负责呀？首先你要对你的企业的员工负责吧。你要让他们吃得好，要让他们有钱花，要让他们买得起新出的家用电机。什么叫向国家负责？首先，你要对你的企业负责。你的企业没有下岗的，这就减轻了国家的就业负担。你的企业完成了税收，上交了利润，这就为国家做出了贡献嘛。一句话，对企业和员工负责，就是对人民和国家负责。做了不少的工作，也担了不少的风险。没有你们这些得力的助手，我在成业化工也不会干到今天这种局面。那你们真是过奖了。不过，说句心里话，你这一走啊，还真觉得心里空落落的，干什么好像都没底儿了。真是得有大富翁的才行啊。全面的负责一个市的工作，对我来说也是一个新的课题。所以我还是需要一些自己熟悉的、信得过的干部来协助工作。我可以报名啊！<笑>哎，不是没有这种可能啊。嗯，咱们还有机会合作。不过，这得有一段时间。我不愿意让人家议论，说是一朝天子一朝臣。嗯，这点你应该理解。我懂。啊、哦，还有一件事儿，我得牢记着，下次再见您的时候，不能叫麦总，得叫麦书记。哎。<笑>你来说有个坏消息，你估计我吃得消吗？麦可心当了吉海市委书记了，这是真的？都上了报纸、电视的头条新闻了。他去的这个城市，就像当初的成业化工。上面，把他当改革家用了。哎，可可，你看过那个电视吗？就是一个警察为了追王哲演那个《污秽追踪》。对对对，看来你是要穷追不舍了。月华，挺清闲的啊！我过来了啊
老板，哎，刚才您的话里没话吧？啊，哎，跟你说个事儿啊，哎，来坐，哎，什么事儿？借个人呐？哟，借个人像我啊？哎，先看我，我就这么几个人，我还划得不开呢。等我把话说完。现在这海上大规模的走私轿车比较猖獗，海叉基地有点顶不住了，他们想让邵小春回去。一个是他的影响，这海上走私船一听说“尚小春”三个字，那腿肚子就打颤了；二呢是想让他带点年轻人，他们还是你缉私要案组的人嘛，我保证，行不行？哎呦，这事儿恐怕得跟小春本人商量一下啊。呃，不过他今天到下边去了，你先说说，你同意不同意？给他写个保证书。什么？保证书。石丫头。嘀咕什么呢？过关，您要下命令，我当然执行。不过，你得替我想想啊。小春要一走，我这个要案组天塌一角啊。那我再给你配个人。哎，别别别别别，这人要一配啊，小春就回不来了。林红丽呀，林红丽，哪天你要是当了官长，我是不想夺权。那就这么定了，走了。哎。多好啊，当度假呗。哎，你说这孩子有杀意？当然有了，我大的一口把你吃了。把你吃了。哎，船长，那边那艘大飞是不是海关的？是海关，不过好像是出来玩的，钓鱼呢。你看还有个女的。海关这帮家伙，我太了解他们了。别看平时人模狗样的，骨子里可他妈腐败着呢。志坤，咱们还是小心一点。尚小春可是回来了，怎么又忘了？别叫我主任。看把你紧张的样儿，不就上小车回来了？至于吗？托你的福，托你的福。林局啊，收杆吧。小兰，启动，看上去。哎，小队，你是怎么看出来的？瞎蒙的。跑海的人，你是货主。哎，没哪个天生就是跑海的。这十二个货柜啊，不是五斤，是四十八辆小汽车。哎，别开玩笑啊，你说话要负责任。你过来，叫你们船长来，快去，慢着。上队，这是我工作证。
，咱们都是执法的。上队，你闭闭眼，我们就过去。算你倒霉啊，不该翻到我手上。真要是翻了脸，你不怕有翻到我手上的时候？看你船长，把船给我开到海沙基地。是是是，赵小春，真的不想给自己留条后路。谢谢，后路有很多。正路只有一条。跟你说了多少遍了啊！要跟人家搞好关系，别动不动就威胁人家。哼，这个年头啊，谁怕谁呀、啊？我这也是气不过，手心手背的，有什么不好商量的？跟你们说过多少次了，尚小春回来了，暂时停停，就是不听。怎么样，闹出事情来了吧？记住，想想办法啊！要是公事公办，我们的损失。可就大了。哎，对了，跟尚小春一块的还有一个人，那人挺不错，就是他一句话让我先回来的。那人什么样子？三十来岁，挺精神的。志主任呐、啊，志主任，你的麻烦惹大了。怎么了？哎，他是林红利，是七四要案组的组长。哎，我说啊，哎，你们是同级海关兄弟单位吗？这个面子。他都不给吗？我说陆局，你不知道，这缉私要案组啊，有跨越海关办案的特权。我就不相信了，在咱们个地头上，那井还掉桶里去了。嗨，你还别说，这井啊，还就真能掉到桶里去。这段话，我劝你们认栽吧。别说你们了，当初一产信托原堂走私案背景够大的吧？结果怎么样？咱们新上任的麦书记。原来在城业化工的时候，就差点犯在他的手上。好在林红利当时没有拿到证据，但我敢肯定，他到现在还在垫着呢。再说了，麦书记刚上任，屁股还没坐稳，你们就给他捅娄子，能有你们的好果子吃吗？哎，这个林红利到底有多大权利啊？这么说吧，北京有多大的决心，他就有多大的权利。我估计啊，他很快就会过来。麦书记那边，你们要把工作做在前面。这个麦书记啊，深不可测。哎，要不你先替我们顶顶？哎，就是就是，咱们可是一条绳上的蚂蚱。你这个人呐，现在说这些还有什么用？先看看事态发展再说吧。你过去看一看可以，但是一定要注意。麦克辛刚刚调去当市委书记，不要让人家产生什么感觉，懂吗？懂是懂，可就是想不通。巨额走私不但没有受到惩罚，反而荣升市委书记，他肯定还会干的，而且越干越大。我就是得睁大眼睛，盯着他的一举一动。你呀、啊，这脑子里的就是缺点政治。你说人家巨额走私，证据呢？可人家把一个濒临危机的大型国有企业扭亏为盈，证据明摆在那儿。你要是领导，你怎么选择？我是没有证据，可是总有一天我会抓到证据的。哎，你的这种想法是很危险的啊！我们办案不仅要讲证据，而且要讲大局，万万不可意气用事。咱们可说好了啊！你先不要接这个案子，也不要接住麦克辛，只是到当地的海关去了解一下情况，回来向我汇报。然后呢？然后我向省委、向北京汇报。再然后呢？再然后，哎，林红林，我怎么听着我成了走私嫌疑人了？啊？<笑>这可是您自己说的啊！<笑>哎，不管，要不咱们先安排一些外围调查。也好，不过一定要注意保密。<笑>是。<笑>
别跟我嬉皮笑脸的，有时候我真不太喜欢你。比如现在，啊，他不喜欢你，不会吧？以后这种事儿啊，你去找郭关去。哎，对了，咱们谁在吉海那边有关系啊？啊啊！我有个老同学在那边公安局，关系怎么样？绝对铁哥们。哦，哎，那你呢？想想办法。哎，注意方法啊！明白。明白什么了？不就是不让对方感觉到我们在调查吗？对不对、啊，头？<笑>看来呀、啊，我该换个工作了啊！哎，我看行。<笑>哎呀，林局长，你好，估计你很快就到。果然，哎，怎么着？你是我肚子里的蛔虫啊！那个案子转到你们要案组去了？没有，我呀，就是来随便走走。哎，何飞，给个面子，啊，透点风。秦处长，真没落到我们手里。特殊背景下的法人走私啊，事关重大。上面呢，也就是让我们来了解一下情况，走个形式。哎，这个案子啊。放在你们那边也好，要真敢在我手上，说实话还真麻烦。你说不办吧，于党于国说不过去；这办嘛，地方关系怎么相处啊？他们也是执法部门，有些案子啊没他们协助根本办不了。说句心里话，要真让我办这个案子啊，没准我真的就放他一马。金处长，他们是第一次。啊。据我了解的情况是第一次，出了事以后他们就来找我，一方面呢做个检讨，另一方面也想让我帮帮忙做做工作。他们一再说是办案经费不够，就冒了次险，也真够倒霉的，一出手就撞到小春手上。进出，不对吧？海查基地查出你们这边的船，可不是一艘两艘了。嗨，小打小闹的总是断不了的。哎，现在有句话很有趣啊。如今是群众性走私啊，大众的案件还是不多。啊。哦，对了，市机电公司干过两次，都让我们给查住了。其他单位嘛，好像大的案子还没发现。查这单货的时候，我在场，看制发凡的反应。根据我的经验，清楚，他们可不是第一次。那邻居的意思，再调查调查。你有困难吗？悄悄的进村。打枪都不要<笑>，要是碰到什么困难，你呀、啊、就把我踢到前面去，给你当挡箭牌，怎么样？邻居，有你这句话，我就踏实不少了<笑>。是发自内心的。金处长，您这是话里有话吧？嗨，什么话话长的，也瞒不过这丫头<笑>。直说吧，据说你和我们这位新来的麦书记以前有些过节<笑>。这你放心。我这次来呀、啊，跟他没有任何关系。<笑>我不喜欢那个人。谁呀、啊？进当处，进处长。他说话老在试探别人。<笑>职业习惯吧，可以理解。没那么简单吧？这又是你的直觉？你还别不信，女人的直觉往往好过男人。<笑>那你感觉一下，这个新来的麦书记会怎么处理这件事情？荒唐、愚蠢！麦书记，我们错了。你们错了？你们是谁啊？啊？陆子旭啊，你是公安局长，你是执法的，知法犯法，你说该怎么处置吧？麦书记，我们确实有困难。办案经费紧缺，咱们市的财政状况您也清楚。您刚来，我们不愿，也不想给你添麻烦，所以，所以我们就干了这一次。出了问题，为什么不及时汇报？想做做工作，私下处理了。做工作，现在人家捅到省里去了。特殊背景下的法人走私，你成典型了。只可惜是反面的。我检讨。检讨，检讨有什么用啊？中央三令五申，我也天天跟你们讲。对不起，我给麦书记惹祸了。喜欢麦书记，您让我们粗饭给我们饱饱。今后
一定随时听从指挥。麦书记要我们怎么干，我们就怎么干。请麦书记相信我。我们这边海关什么态度？他们还是很配合的。配合？配合你们走私啊？不，我说错了。我的意思是，他们还是很体谅我们的困难。啊，麦书记啊，这次要不林红丽来了，我们不会出那么大乱子。什么意思？很显然，他是故意跟您过不去啊。陆子旭。你少跟我耍心眼儿，麦书记啊，我是想说，我看你这个公安局长是不想干了。麦书记，我错了，我检讨，出去。麦书记，我明天上午把检讨给您送过来。你少给我做这个表面文章。那我走了，那回来。另一个任务，市里面哪些单位走私过轿车，暴露的和没暴露的，你给我列个单子，我准你办。要是让我查出来，哼，你自己好好想想。是。是绝对不是第一次，不过啊。上队这次一下子扣了他们四十八辆高档轿车，他们真的心疼了。你老同学的情报，别提了，搞得跟地下党街头似的，神神秘秘、鬼鬼祟祟的，一个劲儿的问我到底发生什么事儿了。<笑>你小子是不是吓唬人家？没呀，我就是跟他说啊，现在这事闹大了，你要是没有问题啊，你就别沾边儿。嗯。啊，对了，头儿、嗯，那个朝阳在电脑上调了一份他们的资料，你猜怎么着？他们打词成绩还不错呢。好、哦，你看，简直是战果辉煌啊。有没有一种可能是一种倾向掩盖了另外一种倾向呢？对呀、啊，用打死英雄的光环来当保护伞。你太太那边，我已经按你的意思办了。可是他还提出离婚，这你不能怪他，做女人不容易。我不怪他，我都已经判无期了。就是我表现再好也得十年八年。对不起，齐峰。现在我真的不知道该说什么。那就什么都不要说了。香兰，你别难过。说句心里话，我能为你做点什么，我挺高兴的，真的。啊，还有一件事儿，麦总当市委书记了，他把我调过去当市委副秘书长呢。很好。等我过去熟悉了情况，就把你调到那边的劳改队去。齐峰，不会太久。应该叫麦书记了。哎,哎，哎哎、好，说实话，真的很想您呢。接到您的电话，嗯，我马上办了交接工作，这不，火速向您报道来了。哎，成业化工怎么样？麦书记，其实啊，一个单位关键要看一把手。谢谢。本来呢，应该让你休息几天。叫你来呢，是想跟你商量个事儿。我不需要休息。我正憋足了劲儿，在您手下大干一场呢<笑>。知我者香女也啊,啊。呃，是这样啊，其他的工作我去做，只是在职务上先委屈您一下。您还说这些，只要在您手下当兵，我都乐意<笑>。办公厅啊，现在还缺少一位主持工作的副秘书长。这就哎，香兰，你我之间不要谈那些了，好吧？这个事啊，问题很多呀、啊。各个单位啊，都在搞自己的小金库。公安局就搞了两个公司，走私轿车，被海关给查住了，一下子捅到上面，上面很恼火啊。啊，我让他们给我准备了一份材料，你一会儿看看。好的。啊，是真是假呢？现在还不能确定。不过材料上显示呢。
至少有一半以上的单位，都在偷偷的进行走私。可是市里的财政状况却一塌糊涂，所以说，腐败现象是相当的严重。那是因为，他们把钱都装进了自己的腰包。关键就在这儿，而且已经形成了一个庞大绵密的网络。牵一发动全身呐。我明白了。麦书记，那这边的海关怎么样呢？嗯、呃，我感觉啊，他们之间一定有某种默契，至少是默契。从表面上看呢，这个海关打私成绩还不错，这几年来一直排在前几位。小春啊，郭老、哎，你怎么来了你啊？啊，哎，他们人哪去了？刚才在这呢。怎么样？挺好的吧？挺好的。啊、哎，邻居哟，哎呦，真少见的。哎，哎等会儿，等会儿。我说这是哪阵风啊？啊，怎么着？没开除我吧？我在这赶呢，我。哎哎，打电话叫合肥小区回来，晚上我请客。你怎么不早说啊？早知道我不吃盒饭了。得得得得，还是我请吧。他请客啊，就大排档。来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，我咋着？我在。停了。嗯。不会吧？嗯。哎，不是说好了吗？今天不谈工作。哎，就谈一个行不？我也想听。何飞。他真的全听了。<笑>真的全听了。对那边的船，我查的非常严，结果一辆车没查到。据可靠情报讲，说那边的海关查的也非常严。我也听我老同学说了，那个麦克辛呢？啊，谢谢啊。麦克辛把他们局长给臭骂了一顿，还要撤他的职。一开始啊，我还不相信呢。嗯，你知道吗？麦克辛把李香来调过去当了市委秘书长了。我听说了。他真要进门西装了。嗯，李香来是成业荒公案的重要嫌疑人，找他过去，只是为了洗手吗？喝酒。嗯，我知道 B 方案了。嗯，还是喝酒。不对。那你说 ，B 方案是先吃菜，后喝酒。我同意。我们饿死了。哎，我们来吃，好十几斤了。去你的！真的。哎，小姐，我们谈点事儿，麻烦你出去一下，好吧？好，谢谢啊。吴局，哎，你不是说今天不谈工作吗？嗨，该谈的时候还是谈嘛。季初啊，这顿饭啊，我是专门谢谢你的啊。你给我提供的名单，可帮了我大忙啊。咱是相互帮助，义不容辞嘛。你这乌纱帽算保住了，不该庆贺庆贺呀。啊，你是不在跟前了。当时啊，我浑身向下全湿透了。两只脚直发抖，嘿，还得使撑着。哎，可说到底，麦书记还是保了你嘛。只要他能保你，就有戏。恐怕没那么简单了。哼，等着瞧吧，没人跟前过不去。麦书记，来说，我现在越来越觉得这个人琢磨不透。麦书记在成英化工那事儿，是不是真的？哎，外边都这么传说，谁知道是真是假？哼，成英化工那单事儿，要是他真干了，那可不是个小数目啊！他能干净吗？又来了不是？你们这是用小人之心度君子之腹。据我所知啊，这个麦书记还真是个清官。那，那李香来了？他我没见过。听说她长得挺漂亮，三十多岁，绝对是麦克辛的心腹。麦克辛还专门给她搞了一个欢迎会，局长干部都参加了。公开说，李香来是他过去的助手，把他调来，是不是要改朝换代呀？要是这样，咱们可就传完了。麦书记，就像您说的。您在常委会上定了调子，详细的事情由我来操作
，调子好定啊，具体操作起来不会太顺。这不是成夜化工，情况要复杂的多呀。您放心，我会谨慎行事的。这些人啊，肯定会拼命的寻找我们的弱点，要特别的谨慎。对他们，我绝不手软。要讲策略。嗯，出现任何问题，我及时向您汇报。嗯。你这一来啊，我觉得呼吸都顺了好多。小李啊，嗯，还是用你这样的干部顺手啊。麦书记，哎，如果我说我特别崇拜您，您相信吗？我相信。可是你不能这样说呀、啊。用社会上的话说。咱们谁跟谁呀、啊？啊！<笑>好了，我走了啊！哎，麦书记，我送您吧。啊，不用了。哎，小李啊。啊。让他们把你的房子好好安排一下。啊。老房。老住在招待所啊，不是个事。啊，算了算了。你张不开嘴，还是我说吧。哎。哎，麦书记。啊。我想先忙完这段，反正白天在外面跑，晚上回来就是睡个觉，没准儿。<笑>过一阵子还跟您去省里工作呢。哎，不许胡说啊！好了，别送了。哎，啊，别送。哎、不是开会，随便聊聊。你们三个，帮我熟悉熟悉情况。秘书长，我们海关虽然是垂直领导。但是我们任何工作都离不开地方党委和政府的支持。你有什么工作需要我们做的，请指示。麦书记在常委会上再三要求，在短时间内彻底改变咱们市的经济状况。你们对此有什么想法？呃，我们当然拥护麦书记的讲话。不过，在经济方面，哎，于总是这方面的行家，嘿，我就不班门弄斧了哈。这个啊是这样，我们市机电公司经营不利，关键是我这当头的能力不够，请秘书长多多批评。满嘴官腔，满口空话，麦书记最讨厌这种干部。有问题讲问题，有想法谈想法，否则要你们三个来干什么呢？哦，对了，秘书长，我们关里还有个重要会议，我就你坐下。既然大家对刚才的话题不感兴趣，那咱们就谈谈走私汽车的事儿。你们三家是怎么配合的？秘书长，我确实犯过严重错误。我们公司搞过两次，可都被郡市长查获了。当时我也想把公司搞好，没想到反而造成了重大亏损。这个教训太深刻了，秘书长您放心，我绝对不会再犯类似的错误了。呃，秘书长，这个上次我已经给麦书记做个深刻的检讨了。那秦处长，你呢？啊，哦，我这个人比较愚笨，不大明白秘书长的意思，请明示。海关虽然是自成体系。但除非你不想在那儿工作。不，秘书长，我我我不是那个意思。算了算了，你们先回去，三个人好好合计合计，想好了再来找我，我不着急。好。陆局，你留一下，二位不送了。哎。坐。哎。李总，啊，你说这陆局也真是的，好歹也是个市委常委吧，在一个女人面前像耗子见猫似的。哎，金初啊，有没有搞错呀、啊、你？啊，陆足器处他，他是处麦书记。妈的，大不了我不干了，调到别的海关去，我也不受这份气。哎哎，你还真别起这念头，他们要想办你啊，你还真跑不了，除非你出国。那，那我们就坐以待毙。
。麦克钦啊，确实在整顿，而且力度相当之大。市里的执法部门和机关开的公司啊，能关的全都关了，不能关的也都脱钩了。老百姓啊，都拍手称快呢。那是我们看错人了。哎，还有一件事情很微妙啊，那个陈七峰已经转到他们那个市的劳改队去了。什么时候？刚刚啊，陆自旭亲自出面办的。想办法把这事儿底细给查清楚。头儿，我觉得他们这个动作和原先成业化工的案子肯定有联系。我估计，陆子旭的背后是李香来。说到底，还是要证据，不然，又是一个成业化工。里面日子很难过吧？做成这样。人有享不了的福，没有受不了的罪。哎，我都安排好了，以后一个月你出来一两次调剂调剂。哎，七峰，再忍忍，等时机成熟了，我帮你办保外就医。哼，当初我判无期，我都忍了。要你人吗？我永远不会碰你，我崇拜你。好的，下次你出来，我帮你安排好。嗯、手机，我得打个电话。你好，我姓陈，刘岩。我知道你在动，取消。我很好，除非消失。哦，完了，谢谢啊。对不起，我想你也不介意再买个新手机。你什么意思嘛？你刚才给谁打电话？反正不是女人。我知道不是女人。那，你告诉我到底是谁？香兰，请允许我保留一点。嗯。谢谢你，波罗。谢什么？借你在头面前替我说情啊！再说，我也喜欢跟你在一起，喜欢你那张嘴。我可不喜欢。你要是真少个什么头发丝什么的，头非把我脑袋揪下来不可。你应该跟着头，他就知道让我守办公室。你说一个大老爷们儿，成天守着个电话，烦不烦？他，嗨，哎，反正这是革命工作分工不同嘛。啊！<笑>喂，喂，我刘鹏云呢？哟，老同学啊，哎，怎么样？你没暴露吧？我正拼命往你这赶呢。你是内行，你跟我说说，他们到底都是怎么干的？我跟你说吧，这都是门外行的，就一层窗户纸，一捅就破，就事论事吧。假设于忠诚走私轿车，他事先必须要跟进档处啊商量好，啊，每走私几次，一定要让进档处查住一次。这不光是为进档处建立打私的成绩，要想长期干下去啊，不这样做，根本藏不住。就算偶然闪失，就像这次让单小春给扣住，进档处也不会受到怀疑啊。我还是不明白。他们干几次被罚一次，连罚没带罚款的，他们能有什么赚头呢？这你就不懂了。走私汽车的利润呢、啊，大的你都难以想象。即便真的被查出了，那也有赚头啊。这其中啊是有窍门的。一天我跟你说啊，海关罚没品不是可以罚款拍卖吗？嗯，说是罚款拍卖啊，实际上呢私下早就定好了买主，比方说是陆资旭下面靠挂的公司，嗯，以公司的名义买去。
，实际上还不是等于于忠诚买回去了吗？这样最多也就等于交了一次税。对呀、啊，如果这个办法要成功的话，那必须有个前提，那就是内外勾结。哎，不过呢，也不是没有破绽。快说，进当初不是扣了于忠诚两单货吗？嗯，如果你想查办他的话，那你就追查他的账。一追到底，查一个追一个。我现在懂了，有些时候最简单的方法反而是最高明的。对，这才是理想来。他们两个人呢，在房间待了六个小时，不过两个人没有那种关系，房间没打扫，我全都仔细查过了。哼，那你肯定是跟楼层的服务小姐又花言巧语了一番啊。<笑>那没办法啊，我只好牺牲自己了。哎，对了，头，有个细节很有意思啊，我在洗手间找到的，手机三星八百。看来啊，他们不打算金盆洗手，要不然，怎么会把陈奇峰弄过来呢？至少有人要报答陈金峰的沉默之恩。那么，这个人到底是谁呢？仅仅是李香兰，还是他背后的什么人？这还用问吗？假如没有麦可心的暗示和首肯，就李香兰一个小女子，她敢这么出格吗？他们好像有计划、有步骤的在进行着什么。我有个预感，跟这即将发生的事情相比，成叶花工的案子将变得微不足道。我都说了半天了，你们不想说点什么？金当初，你不是想调工作吗？想去哪儿？我帮你办。秘书长，我错了，我辜负了您的信任，也辜负了麦书记的信任。本来是想给你们机会的，你们却联合起来对抗麦书记。以为自己是谁呀、啊？就凭这些，现在就可以把你们一个一个全送进监狱。秘书长，请转告麦书记，我们一定坐下。好的。上次我就说了，我不着急，我不要你们现在表态，回去仔细想好了。前提，尽快把本市的经济搞上去，条件是任何人不许借机中饱私囊，否则。新账老账一块儿算。于忠诚从什么地方弄来的这些资料？据他说，是他第二次过去时密拍的。简直难以想象，这么大的规模，足以对一个中等国家的经济构成影响。根据我目前了解的状况，整个活动其实是他们国家默许的。他们首先选定的目标就是咱们中国大陆，而且价格非常便宜。现在内地一些地区所谓的经济腾飞，走的就是这条捷径。这太冒险了，而且是以损害国家利益为代价的。特殊情况下，偶尔为之啊，已经是下下策了。按照你这个思路，那就是……麦书记，您说的都对，可眼下这是见效益最快的一条路。您知道，别人在背后都说些什么吗？说什么？人家说，你把走私打下去了，把经济繁荣也打下去了，还说您是用一百七十万人民的利益换取自己政治上的进步。这是谁说的？简直是混账话！所以啊，麦书记，您得用事实证明，您心里真正装着的就是一百七十万老百姓啊。
原则由上面来定，具体工作呢由于总牵头，你们几个分工负责。说句难听的话，你们这是在将功赎罪。不过卖出去说了。这里的事情，你们几个没功劳也有苦劳，过去的旧账就不追究了。还有什么想法吗？有想法也很正常。进处，你那儿还有什么困难吗？啊，啊，就是再大困难，我们也一定要执行好卖书籍的指示。啊，配合于总的工作，就是执行卖书籍的指示。不过，丑话我可说在前面。出了问题，责任由我来负。但是谁要是往自己口袋里装一分钱的话，我就把他送进监狱，明白吗？静处，说个笑话，你马上就要成仙界人物了，在巨大的荣誉面前，你可要保持头脑清醒啊！不太好笑。<笑>有那么好笑吗？我刚说了要保持清醒的头脑，你们就飘飘然了。林局，可靠情报，金档处那边又有一批走私轿车上了岸。对，在货运码头，大约有一百多辆。啊啊啊！好的，好的，嗯，行。哎呦，伯罗，哎呀，来的够快的啊！好久不见啊！<笑>怎么着，我这一有事你就赶过来了？该不是把家也按在我这儿吧？开，<笑>开个玩笑的。走走走，哎，好。是这样的啊，林局呢让我过来看一看，看你这边调查情况有没有什么困难。你来的正好，走啊。你先看看吧。又死灰复燃了，一批就是一百四十辆轿车。哦，还真有敢干的啊！哎，那买主是什么人呢？哦，市府部门的一个挂靠公司，还挺有背景的。那打算怎么处理啊？还能怎么处理啊？全部罚没呗。给啊，谢谢。哎，伯老，嗯，你给我推推理，你说咱们这位新来的麦书记，真让人琢磨不透啊。啊？这次一查住车，我们管理局赶紧向他汇报。他说这是顶风作案，一定要严肃处理，还特意给我们定了两条：一，不许罚款拍卖，一定要上交国库；二，市里和管理不许截留一分钱。呵，有点铁腕啊，我赞成。所以啊，波罗，哎，当年成业化工那单案子，你们是不是也有点神经过敏啊？照这样下去啊，我敢说。我们这位麦书记啊，还得往上升。嗨，反正事情该过去已经过去了，我们大家都向前看呗，你说是吧？怎么样，我还算是滴水不漏吧？何飞啊，你怎么看？我们会不会真的看错人呢？我觉得不会。我现在很想搞清楚咱们这位麦书记跟秘书长之间到底是什么关系啊？还有，陈七峰也是一个很大的疑点。那咱们就听其言，观其行。睁大眼睛吧！哎，我怎么也想不明白，这陈奇峰和李香来到底是什么关系呢？一个是劳改犯，一个是市委秘书长。哎，你们说什么关系能到这份上呢？这个陈奇峰啊，不是等闲之辈。成业化工那档案子，从东窗事发到他判无期，哼，硬是一个真没头脑。哎，他会不会呀、啊？和麦克辛有什么？那就不好说了。不过凭我的直觉，我倒觉得他跟你相来肯定有关系。别瞎扯了，要是有关系啊，也是李香来跟麦书记。要不这个姓麦的屁股还没坐热呢，就急着白脸的把他调出来。嗨，俗了不是？你还真是以小人之心度君子之腹。我专门派人盯过他们俩。哼，这麦克星。还真是个正言君子啊！他们呐、啊，绝对没那种关系。那我们就该连接奉公，给他当网上爬的梯子。哎，该当的时候就得当。你是不错呀，马上就要当上打死英雄、新闻人物了。我们该给你当梯子了。哎呀，好了好了
都是一根弦上的蚂蚱。别闹了，再这么弄下去，我们都得喝西北风。陆局，咱们也真够碎的，让一个女人整得我们服服帖帖的。他妈的，我堂堂一个公安局长啊，今天晚上到这来，偷偷摸摸像特务似的。哎，你还别说，李香来这招啊，还真有点神来之笔的意思。敢肯定他的背后一定有一个真正的行家。你是说，陈其峰，八九不离十。成业化工那件事情，一定也是他策划的。哎，总不看电视啊，进档主上电视新闻了。但主角啊是麦可心，说是市委书记麦可心从上任之后加大打击力度，彻底改变了本市走私猖獗的局面。好，感谢各位收看今天的《微信报道》，稍后是七七二和节目，明天同一时间。这不挺好的吗？怕就怕呀、啊，一个倾向掩盖着另一个倾向。哎，上队提供一条信息，最近的几起汽车走私案，他的线人都及时举报了，可每次都被进档处抢在了前面，好像他的情报更快。有没有这种可能？所有这些案件都是他们有意操纵的，甚至连我们线人提供的情报也是他们有意透露的。这么说，我们一直在被人牵着走。这些都是今天到的，不知道为什么，看到这场面，我心里居然会澎湃着一股豪情。麦书记，他们几个都盯在现场，天一黑就开始撤离，明天一早，货场上就会一辆车也看不到的。算了，不看了。大致情况就是这样，您看，您还有其他的指示吗？你们好自为之吧。你看老子这样，忙得一塌糊涂。没见过他这么忙的。哎呀妈，妈的，今天我算是开了眼了啊！咱们过去啊，那整个一个小打小闹啊。啊！你看这气氛啊，不服气不行。我说老于啊，你这么多车，今天能处理完吗？明天一大早，我和陆局可是要带人来查走私车的。欢迎欢迎！明天早晨呢，我保证这码头上你们一辆车也看不见。那当然除了你们自己的车呀。哎，谁呀？哦，秘书长啊，啊，一切正常。好，抓紧做好善后，越快越好。哎，不用等到天黑了，现在就可以行动。麦书记啊，对你们的工作非常满意。啊，对了，呃，陆子旭在不在？让他听下电话。哎，我的电话啊。喂，哎，你好，你好。陆局，保卫工作可是一定要做到家。不能出一点纰漏啊！还有，呃，陈其峰的事儿先缓一缓，你听我的消息。好的，那你们辛苦了。哎，他跟你说什么了？哎，真让人猜不透啊！前一阵催着我给陈其峰办保外就医。都办的差不多了，又缓缓再说了。他这是在防着林红丽。要我说呀，把陈西峰弄出来，就不是什么好主意，这不招人嫌眼吗？<笑>拉里就不懂了。对李香来来讲，这个陈西峰啊，是个死结，又是个活扣，<笑>当然放在眼皮底下是比较安心的。再说，谁知道他们之间到底什么关系？秘书长也是人嘛，啊！哎，一个陈其峰，一个林红丽，哪天呢，我非得会会他们。咱们都是老战俘了，什么人没见过啊？陆局啊，啊，天才是有的。那，那你我都是笨蛋？笨是不笨。可咱们的本事不在这儿啊！啊，那倒是。啊<笑>
可以。射门呢？射门呢？李帆队在禁区外的一脚远射，看的不是李帆，这是就是打在了远端球门柱的立柱上，这也给了。下课吧你。对不起了，我已经有女人了，哈。啊，老同学呀、啊，你性骚扰严重啊。<笑>几点吧你？喂，头在哪儿啊？他电话我一直打不通啊。啊，去海沙基地上对面了哈。哎，好好，你告诉他啊，我马上去四号专用码头。跑到现场去了。虽然没给他留下什么把柄，但是谁泄的密，他的情报为何如此及时，我们内部有没有问题？请你们尽快给我弄清楚。知道吗？麦书记很不满意。秘书长，我这不会有问题。哎，陆局，你那边会不会？哎，我这边更不可能，执法法一直盯着呢。金初啊。你们那边人杂，还是好好查查吧。查我是会查的，不过陆局，我好像听说刘鹏云有个同学在你们那做事。我知道，在刑警队嘛，专门搞刑事案件，咱们这事他根本沾不上边。好了好了，别再打太极拳了。这次要不是于总动作特别迅速的话，哼。哦不不不。啊！大家的功劳，大家的功劳啊！大家的功劳啊！对方的动作总比我们快一百，我们完全有理由怀疑是那边海关内部有问题。我也想过这个。一旦身份暴露，你随时都有生命危险。我知道。你最好考虑考虑，这不是任务，你完全可以不去，不需要理由。我去，不瞒您说，林局。我从当兵以来就一直盼望能有这样的机会，现在我可以说了，我是个幸运儿。宁肯一事无成，也不能暴露身份，明白吗？这不是你个人的事儿。明白一部分。林局啊，嗯，他刚复原，那边的人不认识他。好，哎，你过去在海军干什么？水兵，海岸炮艇。看你的了，水兵啊。好。你能保证他的安全？我尽力。这件事有多少人知道？缉私要案组和您。谁又让你自作主张的？哎，国官，如此空前的大规模集团走私，处理的这么干净利索、了无痕迹，只有一种可能，那就是内外勾结。非常案件，我只好采取非常手段。至于没有向您汇报，老实说，我是故意的。毕竟没有绝对把握，我不想连累您。同时呢，我也怕您反对。你想过没有？一旦暴露，就算那个水兵没有生命危险，会造成什么后果？不管什么后果，我承担好了。国官，这儿只有您和我。要真有什么问题，你把一切责任都推到我的身上来。你说的轻巧，那也是我用人失察。是渎职，那我就真没什么办法了，除非您，我撤了你的职
，你就是撤了我的职，这事儿也会追查到底的。有没有我，这事都会追查到底，真的。不像是海关的呀，什么？你让我现在就回去，干嘛那么急？什么？你说头被撤职了？你们搞错吧？嘿，我有件特大的喜讯忘记告诉你们了。咱们还有什么喜事儿？小听点坏消息，我就敲刀枪。是好消息，林红丽给国考案撤了，现在要案组的人正在闹心呢。怎么回事？是你没听明白呀、啊，还是我没说明白、啊？没什么不明白呀、啊，很清楚嘛，对不对？很很清楚，很清楚。那你们一个个的啊？我们主要是有点不习惯。哦，只要政权还掌握在人们手中，就是不幸中的万幸。王、哎、队长，我接到服从指挥。我也是。我现在啊，马上就回去。我原来怎么干还怎么干。磕头，祝贺你啊！哦，谢谢。嗯，那我也走了。好，谢谢大家对我的支持。那咱们就。各就各位吧，还有事儿吗？不，核桃啊，主要是我们想见见他在。我也想见见，找不着他，电话也打不通。好啊，你们一个个说支持我，全都是口是心非。两码事儿，事儿，没有没有。OK OK， 现在听我的，全部起立，齐步走，回到工作状态当中去。对方很有可能趁此机会进行行动。绝不能松懈。是。是人先交给我，你回去休息吧。是。林红丽被停止，这我可没有想到。凡事都有游戏规则，他老是犯规就得出局，这谁也帮不了他。可这一点我真的没有想到会是这种结果，哎，真是遗憾呢。没有旗鼓相当的对手，再精彩的游戏，都缺乏点刺激性。我帮你约了个人，好好放松一下。我从这边先走，还有事儿。哎，回头一起吃晚饭啊。什么来头？那么有面子！拿钱走人，少打听闲事。你不懂得规矩，你啊！一定是大爷来偷，叫我们的，叫我们的人。知道就好。管住你自己的臭嘴，早说把门给我关上。
，别说是你，我都感到意外。我也不知怎么搞的，我开着开着，就开到你这儿来了。国冠，您也太狡猾了，我还真以为您把他给撤了呢。<笑>你以为我是假的呀？啊？你看你，你看你啊，没大没小的样子，全是跟林红丽学的。我早就想撤他。我才不信呢，我知道。您啊，是故意给对方造成一种集思要案组一时群龙无首的假象，姜还是老的辣。何飞啊，这件事情就你我知道，任何人不准知道，听见没有？也包括林红丽。你是组长，你决定。国冠，那我觉得还是跟他透露一下吧，要不然的话，他现在肯定难过的要命呢。嗯，难过难过呀、啊，对他有好处。就这样，把消息传出去。你接替药案组组长的职务，正好小春呢在海茶基地，趁这个时候，你呀、啊、好好锻炼锻炼啊！是。不，不要以为林红丽不再为了就轻举妄动。我怎么老觉得这个消息来的太突然了？哎，这样吧，咱们先试试他们。怎么试啊？弄百十辆车，不要多，跟真的一样。放他几天，不要着急转移，叫进账处不要插手。要案组要是没有行动，就当轻轻松松赚了一笔。是否内部泄密，也就得到证明了。可是要被人家当场拿货了呢？那就再找个人顶替就是了嘛。麦书记还多了一份打击走私的证据呢。不过这次可不能随随便便找个阿猫阿狗什么的，得是个人物。齐峰啊，我发现你这脑袋呀是好使。我这个人呢，就是小聪明，我是备用之才，你和麦书记是用才之才。嗯，保外就医的事儿啊，估计还得往后推，你再忍忍。香兰，算我多余嘴。进当处，陆子旭这类当官呢，我见过多了，真本事没有，可心眼一点都不少。对付这种人呢、啊，既要小心，又不能手软，稍有疏忽，他们有可能就把你算计进去。他们不是对手。嗯，这个我相信。麦书记问你好。是吗？嗯，那好啊，替我谢谢他啊。想来啊，这么多年，你从来没有跟我说过谎，这是第一次吧？齐峰，你最大的悲剧就在于你太聪明。黄芪放过了，枸杞也放了。滋阴的，哎呀，妈妈不是我喝。妈妈，现在有人敲门，我去开门了啊。哎，妈，就这样啊，再见。何飞，你看看你们这帮家伙，要不就音讯全无，要不一来就来了，到底出什么事儿了？昨天晚上他突然跑到这儿来问我，说能不能在这儿睡一觉？你看一睡睡到现在，害得我睡了一晚上沙发。哦，那他现在人呢？在里面呢，去看看吧。好。别叫他了，让他多睡会儿。好。嗯，等他醒了以后，让他给我打个电话。你怎么又先上车？我这正开会呢，你上车再说，还跟绑架似的。坐好，坐好，坐好，坐好，坐好啊，坐好了啊。真是莫名其妙。去哪儿啊？
我说你这个葫芦里卖的到底是什么药啊？啊，那女人啊，快把我弄成神经病了，哪我都觉得不安全，也就在这车上还能说几句放心的话。哎，咱们哥几个得想想办法，不能老被他牵着鼻子走啊。哼，我算看准了，不管出了多大事儿，都跟麦克金没有丝毫关系。你将来也没给咱留下任何把柄，所有的事儿都是咱们干的呀。出了问题，咱们准时替他扬啊！我看不至于吧？哎，他们对那个陈吉峰不是挺仗义的吗？哎呦，人家什么关系啊？啊？我看你呀、啊，是当打死英雄当昏了头了。哎，陆局，你那儿就不能搞一点什么反侦查手段呢？啊？咱们只要抓住他一点把柄，就不怕他们到时候不保咱们。哎，说说容易，做起来就难了。麦克辛是什么样的人物啊？要是有把柄给你抓住，那就不是麦克辛了。我就不信他从小练到童子功，刀枪不入。啊，这点于总是行家，没份的鸡蛋，他都能给盯出份来。要不，找个女人给他试试？嘿，熟了不是啊？麦克辛怕不是一般的糖衣炮弹能打倒的。再说，你将来能让其他女人靠近他？这倒也是啊，哎，不过咱们可以试一试嘛，就是成不了，咱们也没什么损失，对不对？那这件事就交给你搞定了。行还行。哎，我还有个想法，你将来不是想拿这单货来投石问路吗？啊，我想我们趁机搭个车，咱哥几个已经清淡了好久了。我看行。缉私要案组。啊，等一下，何组长。电话。哎，上队，你好。我知道了，刚才 Polo 来过电话，跟你的情报基本一致。好的，继续监视，听我的命令。还有，请转告水兵，让他千万注意安全。好，再见啊。哎哎哎，我来。没事吧你？你是领导吗？站住！哎，把这个去交给国官啊，记住。交给他本人。是。我怎么觉得有点不习惯呢？喂，涛，是我。说正经的，有情况了。他们又进了一百多辆车，可是货主迟迟不肯露面，公然在海关监管的货场上整整放了一天。我觉得好像有点问题，他们好像在试探我们，要不然放他们一马。你看呢？除了水兵之外，小顺那些人被他们控制了。刘红英的老同学呢，一定要把下落下来。如果我们放了这单货，就证实了他们的怀疑。委屈委屈他们，我们没这个权利啊！啊，控制下交付呢？话头啊，看来我真的该下课了啊！拜托你了，少讽刺挖苦好不好？那下面怎么做，一切由你决定。还是那句老话，你是组长，你决定。狡猾。那好，我决定放行。对，放行。来，干！哎，这杯啊，为我们的搭车成功干的。这第二杯呢，该为林红丽干的吧？啊，祝他再走好运。这叫啊，多行不义必自毙呀！啊，好，谁让他到处都得人啊？哪个领导喜欢这种人呢？啊，这倒是真的。就连国可安这个老顽固都受不了了，可见这个人呐，该走背字了。嗯，没错，来，干，干，为林红利，干，为林红利干。<笑>干<笑>俗话说，内忧外患，咱们现在是外患暂除，可内忧还未消啊。放心，啊。
，一切都在进行中。啊，那叫于总。<笑><笑>高科技，你好。哎，你好，你好，你好，你好，你好。呃，那个采访的笔记你们俩做了吗？做了。准备做了哈，已经做好了哈。那好。这是我们市的经委主任。哎，有什么情况？以后咱们单他。哎，你跟省里边好好汇报一下，好不好？啊。哎呦，张市长啊，小夏，哎呀，你好，你好。最近身体好吗？好久没见，好好。来开会是吧？再次开会。你现在忙不忙？嗯，还好吧。你看你瘦了，现在。是吗？啊。喂。哎。好，香来啊。好。啊，很好。你就定吧。哦，会议还有两天，我开完就回去。好。那就这样。再见啊。嗯。好，再见。哟，你是麦书记吧？哎，你你不是电视台的？你怎么认识我呀？麦书记谁不认识啊？只要每天常看电视新闻就是了。麦书记，您最近的上镜率快赶上电影明星了。哎呦，那我可得注意了。不过啊，我今天见到您和我印象中的那个改革家可不太一样。有意思，有什么不一样的呢？是不是期望值太高？见面一看，不过是个平庸之辈，大失所望。哪里啊？你还挺幽默的。您知道我以前怎么想您吗？我想，一个改革家嘛，一定是大刀阔斧，一身正气，没什么人情味儿。<笑>今天看来我是大错特错了。您看，如果您同意的话，我专门为您做一个片子，怎么样？啊、对不起啊，我怎么称呼你呢？怎么？你们谈了半天，原来不认识啊？书记也太官僚了，来，我给你介绍一下啊，这是省电视台著名节目主持人，向清水向小姐。你好，你好，麦书记。对对对，在电视上是见过。那咱们可就说定了。哎，什么说定了？给您做专题片啊。哎呀，无冕之王嘛，协助你们工作我责无旁贷。至于做专题片嘛，我看这事就免了吧。说句笑话，我可不愿意当电视明星啊！啊，麦书记，您可是第一个拒绝我采访的人啊！是吗？有这么荣幸吗？啊，向小姐，没有别的意思啊。呃，我确实在工作上没有什么成绩，老在媒体上空谈，老百姓要骂娘的呀。好吧，今天我不难为您。不过麦书记，咱们很快就能见面了。再见，再见啊，张市长。小麦。多少人出天下，要约他做专访，人都不理。嗨，今天就盯上你了。干干干嘛呢？今天把大家召集回来，是让大家互通一下最近的工作进展情况，然后决定下一步的行动方案。好，开起来了。哎，天要下雨啊！对，下雨好，要不然水库就干了。下午三点，我还要听专项治理工作的汇报，让各单位的一把手亲自汇报。啊，还有，呃，谁要找我或者来电话，请他半个小时以后来
啊，好，你说吧。嗯，内部泄密的问题已经处理好了。这次我们有意把车停在货场一个星期，吉斯要案组没有任何举动。哦，好。还有这批车也处理好了，不过中间有个小插曲，进党处他们几个人悄悄搭着走私了五十辆轿车。情况属实吗？属实，我在他们内部安排了干部。这次我去省里开会啊，也碰到了一个小插曲。嗯，当时我就觉得跟他们有关系。呃，省电视台有个叫向清水的，你知道吧？知道，挺有名的一主持人。过去我们没打过交道，可这次呢，他主动的给我做专访，我怎么推都推不开。好啊。漂亮的女主持人追踪采访前途无量的市委书记，您不觉得像是美人计？你干嘛这样看着我呀，小磊？看来他们已经在寻找我们的弱点了。那下一步？这两件事啊，先不要跟他们摊牌，让他们有个错觉，目前没有什么坏处。我们先办我们的正事。明白天亮之前可以全部转移完毕。不要掉以轻心，时刻准备应急措施。好的，那我去了。嗯。这批货能给我们多少？五十辆。不行，再增加点。除了是秘书长，这不好交代。嗨，没准这一天，井也会掉到桶里的。你别怕着我们那么多，六十辆不能再多了。啊，一百辆，不行，那八十辆吧。于总，算你给我的面子啊。行行行行行，八十就八十吧。有多少辆？不少于一千辆。怎么干的？外人把车直接送到码头，不办任何手续。膛大包天，一个调查处的处长有这么大的能耐？那个官一定出了严重问题。事关重大，牵扯到对方海关的问题，应该向北京请示。我们时间不多了，一旦转移，非常案件非常处理。走，先斩后奏，斩他！郭官，你别去。为什么？你是怕我的脚跟站不稳？你要去了，要真的有事，我们就没有后路了。也好，我留下来协调各方面，同时向北京汇报。那我去了。不会有什么事儿了，我明天还有个会，我先回去了啊。
是直升飞机。哎，两位，我是陆志旭，你们赶快走，听清楚了，让他们继续卸货，你们赶快走。知道，太猖狂了，行不行？太猖狂，简直不把我们海关放在眼里吗？啊，你们走大了，我晚来了一步，这次啊，让你们尝鲜了。金<笑>处，不能每次都是你小心了。哈哈哈哈你回来了，我呀，我就没走。要案组就是我的家，你说我能去哪儿啊？<笑>哎，金处啊，你敢不敢我打个赌？我说你肯定知道货主是谁，他这个赌你输定了。我怎么知道货主是谁啊？没有调查就没有发言权。哎，金虫，你到底敢不敢打这个赌吧？他肯定不敢打这个赌，你信不信？现在赌什么赌啊？这次你输定了。一起飞。